بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ورحب بكم في أول درس من دورة جنو لينكس على توزيعة أبنتو راح نتعلم في هذا الدرس إن شاء الله كيفية تنصيب نظام جنو لينكس على برنامج وهمي وراح نطبق الدروس الدورة على النظام هذا للتعرف على خبايا النظام و وبتكون كأساسيات للمدرب على هذا النظام وإن شاء الله راح تحترفوا النظام هذا بدون أي مشاكل طبعا قبل كل شيء أحب أوضح لكم متطلبات نظام التشغيل جانو لينكس على الجهاز اللي حاب يثبت النظام كنظام أساسي طبعا متطلبات نظام جانو لينكس معالج الجهاز الخاص بك بانتيوم فما فوق الرامات 512 فما فوق مساحة الهارد ديسك 8 جيجا فما فوق طبعا هذه المطلبات اللي من أراد تثبيت أبنتو كنظام أساسي جميل الآن وضحنا خطوة المطلبات النظام الخطوة الثانية طبعا راح يتم الشرح على هذا البرنامج بيرتل بوكس ولأصحاب الويندوز لأصحاب معالجات 32 بت و 64 بت بيضغطوا على هذا الرابط وأصحاب أنظمة الماكنتوش بيضغطوا على هذا الرابط بعد كذا راح نتوجه إلى موقع أبنتو هذا موقعهم الرسمي وهذا آخر إصدار للتوزيعات 11.4 وهنا نوع المعالج 64 أو 32 هنا النسخة اللي انت حاب تحملها سي دي او يو اس بي وهنا نوع النظام الخاص بك طبعا بنضغط على ستارت داونلود بنحمل النظام بتحفظ السيف فايل بتحفظ الاسطوانة على جهازك بعد ما تحمل النظام وتثبت البرنامج طبعا تثبيته بيكون عادي راح يظهر معاك البرنامج راح نبدا مع بعض الخطوات ان شاء الله راح نختار نيو او بالاختصار كنترول ان بتظهر لكم الرساله الترحيبيه هذه بانشاء جهاز بانشاء نظام وهمي جديد بنختار نيكست هنا بنكتب اسم التوزيعات جنو لينكس ابنتو تلقائي بيتغير نوع اوبريتنج سيستم لينكس فيرسون اللي هو الاصدار ابنتو نيكست هنا نوع الرامات نخليها واحد جيجا بتكون الف ميجا هنا كرييت نيو ها كرييت نيو هارد ديسك اللي هو انشاء هارد ديسك جديد نيكست نترك الخيار على الاول نيكست بنضع الهارد ديسك عشرة جيجا نيكست فينش فينش تمام الآن تبقى خطوة واحدة هي بنختار أسطوانة النظام اللي حملناها بنختار ستورج بنختار شكل الأسطوانة هذا وبنختار الأيقونة هذه شوز فيرتال سي دي دي في دي ديسك فايل بتختار مكان محفظة النظام في جهازك طبعا هذه الأسطوانة اللي حملتها بتضغط أوبن تضغط اوكي بعدين الخيارات هذه بتروح على خيار السي دي تخليه بدء الاقلاع بعدين بتضغط على زر ستارت راح تقلع معنا الاسطوانة
طبعا راح تظهر معنا شاشة الترحيب وهنا لغة الواجهة اللي هو لغة النظام الأساسية في عربي فارسي صيني أسباني فرنسي اللغة اللي بتناسبك بس الأفضل تكون اللغة الإنجليزية هذا الخيار إذا كنت حاب تجرب النظام بدون ما تثبته وحنا بنختار انستل ابنتو بنضع مرب... آه... علامة الصحة على المربع الأخير فورورد طبعا الخيار الأول إريزر ديسك أند انستل ابنتو بمعنى انه لو كان على الديسك هذا نظام بيحذفه بيثبت لك الابنتو تلقائي احنا بنختار something else forward آه هذا الخيار new version table continue هذه المساحة اللي حددناها من شوي بنختار add وبنحط تسعة الف ميجا بيساوي تسعة جيجا بنترك الخيارات مثل ما هي بنضغط على السهم هذا بنختار السلاش بتعني الروت بنضغط اوكي هذه مساحة فاضية بنختارها وبنضغط على اد بنختار نوع الملفات سواب اريا بنضغط اوكي طبعا فائدة سواب اريا بتعتبر ككرامات إضافية بتساعد نظام على إقلاع وفي سرعة أداء النظام بنختار على المساحة اللي خصصناها للنظام بيكون نوعها AXT4 بنضغط على نستل ناو بينشئ مجلدات للنظام داخل المساحة اللي حددناها من شوي طبعا هنا آه ظهرت لي رياض عشان في السعودية و... وعاصمة المملكة الرياض فانت بتكتب آه اذا كنت في مصر تكتب القاهرة او اي محافظة راح تظهر معك في الخريطة آه هذه بتفيد في آه التايم لو توقيت النظام بتضغط على فورورد طبعا هنا لغة الكيبورد بنتركها على يو اس اي راح نضيف اللغة العربية واختصارها في الدرس القادم ان شاء الله فورورد هنا يور نيم اسم المستخدم الخاص بك هنا ظهر لي خطا عشان وضعت مسافة شيل المسافة بيروح الخطا طبعا بتحط الباسورد طبعا الباسورد اجباري مو اختياري عشان بعد ما تحط الباسورد راح يتفعل زر الفورورد لانه مو مفعل الحين بنضغط نختار الباسورد بناكد الباسورد لما بتاكد الباسورد يكون صح تظهر لك علامه صح هذا لوج ان اوتوماتيكلي وهذا ريجور ماي باسورد تو لوج ان انا بفضل الخيار الثاني فورورد خلاص الحين بيبدا يثبت النظام وعشان النظام راح ياخذ وقت وانتهت الخطوات راح اوقف آه الفيديو عشان ما تمل له من طول الشرح ويكون الشرح خفيف عليكم اول ما يخلص 
راح اعيد الفيديو ان شاء الله الان بعد ان اكتمل تنصيب النظام طبعا انا الفترة اللي فاتت تركت ما في اي خطوات ووقفت الشرح عشان ما يكون طويل وممل عليكم بعد ما انتهاء تنصيب النظام راح تظهر لك هذه النافذة وفيها زر ستارت ناو بتضغط على الزر طبعا هذه الرسالة بتقول لك انه بتطلع الاسطوانة من الاسطوانة النظام او الاسطوانة الاساس من الجهاز طبعا الامر بسيط بتختار ديفايس سي دي دي في دي ديفايس وبتشيل علامة الصح تأكد انك شلت علامة الصح بعدين بتضغط كليك يسار وبتضغط انتر بيعمل اعادة تشغيل الحين وطبعا ملاحظة البرنامج اللي اول مرة يستخدمه مجرد ما بتضغط كليك يسار وبيكون الماوس جوا في البرنامج ما راح يطلع من البرنامج الا انك بتضغط زر كاترال اللي في اليمين في الكيبورد شوف الرايت كاترال هذا موضح لك ان الماوس بيطلع من نافذة البرنامج بيعمل تشغيل للنظام الحين <تصفيق> الحين ظهر لنا الاسم المستخدم اللي انشأناه اثناء تثبيت النظام بيظهر لنا الباسورد بندخل الباسورد اللي وضعناه طبعا بتضغط انتر او لوج ان بس قبل كذا حاب انبه على شيء بتختار اللي هو السهمين هذول اللي عند الابنتو بتختار ابنتو كلاسيك بعدين بتضغط لوج ان او بتضغط انتر من الكيبورد كذا حبايبي النظام شغال ويكون انتهى الدرس الاول من الدورة واتمنى الدرس يكون واضح ومفهوم ويستفسار انا تحت امركم اخوكم الايطالي في رعاية الله <تصفيق>